പൂരത്തിന്റെ അഭിവാജ്യ ഘടകങ്ങളാണ് ചെറുപൂരങ്ങൾ കാലത്ത് ഏഴുമണിയോടെ തന്നെ ചെറുപൂരങ്ങൾ ഓരോന്നായി വടക്കുംനാഥ ക്ഷേത്രത്തിലെ ശ്രീമൂലസ്ഥാനത്ത് പ്രവേശിക്കും ചെമ്പൂക്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം പൂക്കാട്ടിക്കര കാരമുക്ക് ഭഗവതി ലാലൂർ കാർത്യായനി ക്ഷേത്രം ചൂരക്കോട്ടുകാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം കുറ്റൂർ നേതലക്കാവ് ക്ഷേത്രം കണിമംഗലം ശാസ്താക്ഷേത്രം പനമുക്കുംപിള്ളി ശ്രീധർമ്മ ശാസ്താക്ഷേത്രം എന്നീ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ദേവീദേവന്മാരാണ് പൂരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ മൂന്നൽ കൂടാതെ ആനകൾ ഓരോ എഴുന്നള്ളിപ്പിനും ഉണ്ടാവും ഇതിനുശേഷമാണ് തിരുവമ്പാടി ഭഗവതിയുടെ മടത്തിൽ വരവ് വെയിലും മഞ്ഞും കൊള്ളാതെ കണിമംഗലം ശാസ്താവ് വടക്കുംനാഥന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് എഴുന്നള്ളുന്നതോടെയാണ് തുടർച്ചയായി മുപ്പത്താറ് മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന തൃശൂർ പൂരത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുക ശാസ്താവ് പൂരവുമായി ആറു മണിയോടെ എത്തുന്നു ഏതാണ്ട് ഏഴരയ്ക്ക് ശ്രീമൂല സ്ഥാനത്ത് എത്തുകയും പൂരം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു തൃശൂർ പൂരത്തിന് കാലത്ത് ഏഴിന് മൂന്നാനകളും പഞ്ചവാദ്യവും നാദസ്വരവും കിഴക്കേ കോട്ട വഴി പാറമേക്കാവിൽ എത്തുകയും പിന്നെ വടക്കുംനാഥന്റെ കിഴക്കേ ഗോപുരം വഴി കടന്ന് തെക്കേ ഗോപുരം വഴി പുറത്തു കടക്കും രാത്രിയിൽ സൂര്യഗ്രാമം വഴിയാണ് എഴുന്നള്ളിപ്പ് പൂരം ദിവസം കാലത്ത് ഏഴു മണിക്ക് ദേവി വടക്കുംനാഥനിലേക്ക് പുറപ്പെടും വെയിൽ മൂത്താൽ ദേവിക്ക് തലവേദന വരും എന്നതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ എഴുന്നള്ളുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു മൂന്നാനകളും നാദസ്വരവും പഞ്ചവാദ്യവുമായി ടൗൺ ഹാൾ റോഡ് വഴി പാറമേക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിലൂടെ വടക്കുംനാഥന്റെ കിഴക്കേ ഗോപുരം വഴി അകത്ത് കടന്ന് തെക്കേ ഗോപുരം വഴി പുറത്തു കടക്കും വൈകിട്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ ദേവി വടക്കുംനാഥനിലെത്തി പോരും പൂരത്തിന് പാഞ്ചേരിയോട് കൂടിയ എഴുന്നള്ളിപ്പ് ഈ ഘടകപൂരത്തിന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് പൂര ദിവസം കാലത്ത് അഞ്ചു മണിക്ക് നാദസ്വരവും നടപാണ്ടിയുമായി കുളശ്ശേരി അമ്പലത്തിലെത്തും മൂന്നാനകളും അറുപത് കലാകാരന്മാരും അടങ്ങുന്ന നാദസ്വരവുമായി എട്ട് മണിക്ക് മണികണ്ഠനാൽ പന്തലിലെത്തും ഒൻപത് ആനകളും നൂറിൽ പരം കലാകാരന്മാരുമായി പാണ്ടിമേളം തുടങ്ങും അത് ഒൻപത് മുപ്പതിന് ശ്രീമൂലസ്ഥാനത്ത് അവസാനിക്കും ദേവി പടിഞ്ഞാറ് ഗോപുരം വഴി അകത്ത് കടന്ന് വടക്കുംനാഥനെ വണങ്ങി തെക്കേ ഗോപുരം വഴി പുറത്തു കിടക്കും ദേവി ശക്തം നമ്പുരൻ പ്രതിമയെ ചുറ്റി കുളശ്ശേരി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് മടങ്ങും കാലത്ത് ആറിന് മൂന്നാനകളോടും മേളത്തോടും കൂടി വടക്കുംനാഥനിലേക്ക് പുറപ്പെടും കോട്ടപ്പുറത്ത് എത്തുമ്പോൾ ആനകൾ അഞ്ചും നടുവിലാലിൽ വെച്ച് ആനകൾ ഒൻപതും ആവും പത്തു മണിയോടെ വടക്കുംനാഥനെ വന്നിച്ച് ദേവി ലാലൂരേക്ക് തിരിക്കും വൈകിട്ട് ആറിന് വടക്കുംനാഥനിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന ദേവി പത്തു മണിക്ക് തിരിച്ചു പോന്ന് പതിനൊന്നരയ്ക്ക് ക്ഷേത്രത്തിലെത്തും തൃശൂർ പൂരത്തിന് പതിനാല് ആനകളോടെ എഴുന്നുള്ളുന്ന ഏക ഘടകപൂരം ഇതാണ് മഠത്തിൽ വരവിനെ കുറിച്ച് രസകരമായ ഒരു ഐതിഹ്യമുണ്ട് തൃശൂർ നടവിൽ മഠം നമ്പൂതിരി ബ്രാഹ്മണരുടെ വേദ പാഠശാലയായിരുന്നു ഈ മഠത്തിന് രക്ഷാധികാരിയായിരുന്നത് നടവിൽ മഠം സ്വാമിയാറാണ് ഈ മഠത്തിന്റെ കൈവശം സ്വർണത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ നെറ്റിപ്പട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മികച്ച തരം നെറ്റിപ്പട്ടം ആയതിനാൽ തിരുവമ്പാടി വിഭാഗത്തിന് ഈ നെറ്റിപ്പട്ടങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം എന്നായി അതിനാൽ തിരുവമ്പാടിക്കാർ സ്വാമിയാരെ സമീപിച്ചപ്പോൾ ആനകളെ മഠത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ നെറ്റിപ്പട്ടം അവിടെ വെച്ച് അണിയിക്കാം എന്ന മറുപടി കിട്ടി ഇതേ തുടർന്ന് തിരുവമ്പാടിയുടെ എഴുന്നള്ളിപ്പ് മഠത്തിലേക്ക് വരാനും അവിടെ വെച്ച് നെറ്റിപ്പട്ടം മാറ്റി അണിയാനും തുടങ്ങി സ്വർണം പൊതിഞ്ഞ നെറ്റിപ്പട്ടങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിലും ഇന്നും ഈ ചടങ്ങ് തുടർന്നു വരുന്നു നടുവിൽ മഠത്തിൽ ദേവചൈതന്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ വെച്ച് ഒരു ഇറക്കി പൂജയും നടത്തുന്നു രാവിലെ എട്ട് മണിക്കാണ് മഠത്തിലേക്കുള്ള വരവ് തിരുവമ്പാടി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്നത് രണ്ടര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇത് മഠത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു ഇറക്കി പൂജ കഴിഞ്ഞ് പതിനൊന്നരയോടെ മഠത്തിൽ വരവ് ആരംഭിക്കുന്നു പത്തോളം ആനയുമായി പുറപ്പെടുന്ന ഇത് നായ്ക്കനാൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ എണ്ണം പതിനഞ്ചാവുന്നു മഠത്തിൽ വരവ് അതിന്റെ പഞ്ചവാദി മേളത്തിലാണ് പ്രസിദ്ധി ആർജിച്ചത് ഇതിൽ നിരവധി പഞ്ചവാദി വിദഗ്ധർ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് പതിനേഴ് വിധം തിമിലക്കാരും കൊമ്പുകാരും താളക്കാരും ഉണ്ടാകണം ഒൻപത് മദ്ദളം നാല് ഇടയ്ക്ക എന്നിങ്ങനെയാണ് കണക്ക് ഇത് തെറ്റുവാൻ പാടില്ല മഠത്തിൽ വരവ് പഞ്ചവാദ്യം ലോകപ്രസിദ്ധമാണ് ഈ പഞ്ചവാദ്യം നായ്ക്കനാലിൽ മധ്യകാലവും തിരുകലാശം കൊട്ടുന്നു പഞ്ചവാദ്യം കലാശത്തോടു കൂടി തിരുവമ്പാടി എഴുന്നള്ളത്ത് നായ്ക്കനാലിൽ നിന്ന് തേക്കിൻകാട് മൈതാനത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് പതിനഞ്ച് ആനകളുടെയും ചെണ്ടമേളത്തിന്റെയും അകമ്പടിയോടെ എഴുന്നള്ളത്ത് വടക്കുംനാഥ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു മുപ്പത് ആനകളെ അലങ്കരിക്കുന്ന നെറ്റിപ്പട്ടങ്ങൾ പകലിന് സുവർണപ്രഭ സമ്മാനിക്കും മേളത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ പിന്നീട് വർണ്ണങ്ങൾ മാറി മറിയുകയായി പൂത്തൊലിയുന്ന വെഞ്ചാമരങ്ങൾക്കും ആലവട്ടങ്ങൾക്കും മേലെ വർണ്ണകുടകൾ ഉത്സവം തീർക്കുകയാണ് വൈവിധ്യമാർന്ന പലതരം കുടകളും ഇരുകൂട്ടരും ആനപ്പുറത്തേറി നിന്ന് പ്രദർശിപ്പിക്കും ഇത് മത്സരബുദ്ധി
പാറമേക്കാവ് ഭഗവതി മണികണ്ഠനാലിൽ നിന്നും തിരുവമ്പാടി ഭഗവതി നായക്കനാലിൽ നിന്നും രാവിലെ എട്ടു മണിയോടെ എഴുന്നള്ളുന്നു ഇരു വിഭാഗത്തിന്റെയും പാണ്ഡ്യമേളം പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെ അവസാനിക്കുന്നു മേളത്തിനു ശേഷം വെടിക്കെട്ട് നടക്കുന്നു അതിനുശേഷം ദേവിമാർ പരസ്പരം ഉപചാരം ചൊല്ലി ശ്രീമൂലസ്ഥാനത്ത് നിന്നും അടുത്ത പുരത്തിന് കാണാമെന്ന ചൊല്ലോടെ വിട വാങ്ങുന്നു ഇതോടെ ഔപചാരികമായി പൂരം ചടങ്ങുകൾ സമാപിക്കുന്നു പൂരത്തിന്റെ പിറ്റേന്ന് പൂരത്തിന് സഹായിച്ചവർക്കായി രണ്ടു ദിവസങ്ങളും പൂരക്കഞ്ഞി നൽകാറുണ്ട് മുതിരപ്പുഴുക്കും മാമ്പഴപ്പുളിശ്ശേരിയും ചെത്തുമാങ്ങ അച്ചാറും പപ്പടവും മട്ടരി കഞ്ഞിയോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും ഒരു പാളയിൽ കഞ്ഞിയും മറ്റൊരു പാളയിൽ കറികളും ഉണ്ടാവും കോരി കുടിക്കാൻ പ്ലാവില കുമ്പിളും ഏകദേശം പതിനായിരം പേരോളം ഒരു സ്ഥലത്ത് കഴിക്കാനെത്തും ആനച്ചമയം മറ്റൊരു ആകർഷണമാണ് ആനയുടെ മസ്തകത്തിൽ കെട്ടുന്ന നെറ്റിപ്പട്ടം ആലവട്ടം വെഞ്ചാമരം എന്നിവ രണ്ട് വിഭാഗക്കാരും പ്രദർശനത്തിന് വെക്കുന്നു കൂടെ വർണ്ണക്കുടകളും പൂരത്തലേനാൾ രാവിലെ ആരംഭിക്കുന്ന പ്രദർശനം രാത്രി വൈകുവോളും നീളും പൂരം ഒരു ആനപ്പുറത്ത് ചടങ്ങ് മാത്രമായി നടത്തിയ സന്ദർഭങ്ങളുമുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് മുഴുവൻ ആനകളെയും എഴുന്നള്ളിച്ചില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ മരണത്തെ തുടർന്ന് ചടങ്ങ് മാത്രമായി പൂരം നടത്തുകയുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ ഇന്ത്യ ചൈന യുദ്ധ സമയത്തും ചടങ്ങായി മാത്രം പൂരം നടത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ എക്സിബിഷൻ കമ്മിറ്റിയുമായി ഉണ്ടായ തർക്കത്തെ തുടർന്ന് പൂരം നടന്നില്ല Trusted tradition of 155 years Chimanur International Jewellers India UAE Kuwait Malaysia USA